higher order differential equations ee higher order differential equations lo manam first order and degree gurinchi nerchukundam okay na and ee video lo nenu order and degree gurinchi explain chestanu kachithanga manaki mark anedi vastadi exam lo chaala important idi next video lo manam what solutions particular integral complement function what gurinchi next video lo nerchukundam ee video lo matram order and degree gurinchi nerchukundam aithe ippudu manaki ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధంగా అది ఏంటి అంటే డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇలా ఉంది అనుకోండి డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి ఆర్డర్ ఎంత అంటే టూ అందుకని దీన్ని మనం సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనొచ్చు ఓకేనా ఇది దీన్ని చూడండి ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ సో ఓవరాల్ గా దీన్ని మనం సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనొచ్చు అలాగే హయ్యర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకేనా ఈ ఫస్ట్ ఇది ఉంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఇది ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనొచ్చు అలాగే ఇంకొకటి చూడండి డిక్యూ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ దీన్ని థర్డ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనొచ్చు ఓకేనా ఇవన్నీ హయ్యర్ ఆర్డర్ కిందికి వస్తాయి ఇప్పుడు దీనికి ఆర్డర్ అంటే మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఆర్డర్ అంటే ఏంటిది ఇట్లా ఉంటే ఏదైతే ఇలా ఉందో దానికి హై మాక్సిమం ఏది ఉంటుందో అదే దాని ఆర్డర్ అంటున్నాం ఈ మొత్తం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి ఆర్డర్ ఎంత అని అంటే త్రీ అవుతుంది ఓకేనా ఆర్డర్ అనేది త్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు డిగ్రీ విషయానికి వద్దాం డిగ్రీ అంటే ఏంటిదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కనిపిస్తలేదు కదా సరే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి మనకి డిగ్రీ ఏమైతుంది అంటే ఇంతకు ముందు మనం ఆర్డర్ ఏమైతుందో చెప్పుకున్నాం ఆర్డర్ ఏమైతుంది మళ్ళీ ఒకసారి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి ఆర్డర్ ఏమైంది త్రీ అయింది ఓకేనా ఆర్డర్ అనేది త్రీ అయింది డిగ్రీ అంటే ఏంటిదంటే మీరు ఈ పైన వాటిలో చూసుకొని ఫోర్ అనేది డిగ్రీ అన్నారంటే అది తప్పు అవుతుంది డిగ్రీ అంటే హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ దాని మీద ఉండే పవరే మనకి డిగ్రీ ఓకేనా ఇది మనకి హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ దీని మీద ఉండే పవరే మనకి డిగ్రీ అంటే డిగ్రీ అనేది త్రీ అవుతుంది అలాగే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే డిగ్రీ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి ఓకేనా డిగ్రీస్ బిలాంగ్స్ టు పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఖచ్చితంగా డిగ్రీ అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయ్యే ఉండాలి నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ గానీ రేషనల్ నెంబర్స్ గానీ అలాంటివి ఉండొద్దు అలాంటి ఉండకుండా మీరు చూసుకోవాలి వాటి కోసం నేను మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వై డబల్ డాష్ హోల్ పవర్ త్రీ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y డా స్క్వేర్ ప్లస్ వై హోల్ పవర్ టూ బై త్రీ ఒకవేళ మీరు ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ వీడియో చూడనట్లయితే మీకు ఇక్కడ వై డబల్ డాష్ అంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చు వై డాష్ వై డబల్ డాష్ అవి ఏంటి అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై డాష్ అంటే ఏంటంటే డివై బై డిఎక్స్ వై డబల్ డాష్ అంటే డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అది దాని ఆర్డర్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే వై డబల్ డాష్ ఉంది అంటే ఇది డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకేనా దీనికి ఇక్కడ మనల్ని ఆర్డర్ అడిగాడు అనుకోండి ఖచ్చితంగా మనం ఆర్డర్ టూ అని పెట్టొచ్చు కానీ మనల్ని అడిగింది ఏంటి అంటే డిగ్రీ డిగ్రీ అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే పవర్స్ అనేవి ఇట్లా ఉండేటట్టు ఇలా ఉండకుండా చూసుకోవాలి నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన పవర్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఏమని చెప్పిన పవర్స్ ఎలా ఉండాలి పవర్స్ ఖచ్చితంగా ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి అంతేగాని ఇట్లా రేషనల్ నెంబర్స్ ఇలా ఉండొద్దు సో ఇప్పుడు మనం దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే మనకి వై డబల్ డాష్ వై డబల్ డాష్ అంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం వై టూ అని రాసుకోండి ఓకేనా నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వై డబల్ డాష్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి వై టూ హోల్ పవర్ త్రీ వై టూ రాసుకోవచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని వై వన్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు ప్లస్ వై హోల్ పవర్ టూ బై త్రీ అయితే ఇక్కడ మనకి పవర్ ఇట్లా బైలలో ఉండొద్దు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ డివైడెడ్ బై టూ ఉంది ఈ బైలు ఇలా కాకుండా ఇలా రాసుకుంటే మనకు కొంచెం మంచి ఉంటుంది ఓకేనా టూ బై త్రీ ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ డినామినేటర్ లో టూ ఉంది సో పవర్ ని మనం మల్టిప్లికేషన్ విత్ టూ చేసాం అనుకోండి ఓకేనా పవర్ ని కనుక మనం మల్టిప్లైయింగ్ విత్ టూ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమైతుంది అంటే టూ కు టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి వై టూ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై హోల్ పవర్ ఏమైతుంది ఫోర్ బై త్రీ అవుతుంది ఫోర్ బై త్రీ
ఇప్పుడు చూసుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా పవర్స్ లో రేషనల్ నెంబర్స్ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా కనిపిస్తలేదు కదా ఆ ఇప్పుడు చూసుకోండి ఆర్డర్ అనేది టూ దాని మీద ఉండే పవర్ ఎంతనో అది డిగ్రీ సో ఆర్డర్ టూ డిగ్రీ నైన్ డిగ్రీ అనేది నైన్ కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ డి డిగ్రీ అడిగాడు ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ మనకి ఇప్పుడు రెండు కావాలి ఓకేనా ఆర్డర్ కావాలి యాజ్ వెల్ ఎస్ డిగ్రీ కావాలి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు మనకు ఆర్డర్ త్రీ అని ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఆర్డర్ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఒక దగ్గరనే ఉంది ఈజీ డైరెక్ట్ గా మనం ఆన్సర్ పెట్టేసేయచ్చు కానీ మొత్తం చేద్దాం మనం ఓకేనా ఆర్డర్ అనేది త్రీ దీన్ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు వై త్రీ అని రాసుకోవచ్చు వై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ వై వన్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి పవర్ ఏముంది వన్ బై ఫైవ్ ఉంది సో మనం ఏం చేయాలి మల్టీప్లైంగ్ పవర్ ని మనం ఫైవ్ తోని మల్టీప్లై చేయాలి రెండు రెండు సైడ్ లకి పవర్ ని మనం ఫైవ్ తోని మల్టీప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏమైతుంది అంటే వై క్యూ పవర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ వై వన్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ వన్ సో నో నీ టు రైట్ ఇప్పుడు చూసుకోండి ఇది థర్డ్ ఆర్డర్ ఫిఫ్త్ డిగ్రీ ఓకేనా ఇక్కడ ఆర్డర్ అనేది త్రీ ఉంది దాని మీద ఉండే పవర్ అనేది ఫైవ్ ఉంది సో మనకి ఆర్డర్ డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది అంటే త్రీ కామా ఫైవ్ అవుతుంది త్రీ కామా ఫైవ్ అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ద డిగ్రీ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డి పవర్ ఫోర్ వై బై డి ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ డి స్క్వేర్ ఐ బై డి ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఫైవ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డి స్క్వేర్ బై డి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆర్ డాష్ అండ్ డాష్ అంటే డిగ్రీ ఆర్డర్ అడిగారు ఫస్ట్ మనకి డిగ్రీ రావాలి దాని తర్వాత ఇక్కడ సెకండ్ దాని దగ్గర ఆర్డర్ రాయాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం చూసుకున్నట్టయితే దీన్ని మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లం చేయాల్సిన అవసరం లేదు చూడంగానే పెట్టచ్చు ఎందుకంటే చూడండి ఆర్డర్ ఈజీగా మనకి ఫోర్ అని తెలుస్తుంది అంతే కదా ఆర్డర్ అనేది మనకి ఈజీగా ఫోర్ అని తెలుస్తుంది క్లియర్ కదా ఆర్డర్ అనేది ఫోర్ అని తెలుస్తుంది డిగ్రీ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఆర్డర్ అనేది ఫోర్ అని తెలిసింది అంటే సెకండ్ ది ఫోర్ ఇది కావచ్చు అలాగే ఇది కావచ్చు బీడీలలో ఏదో ఒకటి మన ఆన్సర్ ఆర్డర్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు డిగ్రీ లెవెల్ అంటే ఈ పవర్ లో ఫైవ్ బై టూ ఏంటి ఇట్లా రేషనల్ ఉండదు కదా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ పవర్ లో టూ వస్తుంది ఇక్కడ టూ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంతే కదా ఇక్కడ పవర్ లో టూ వస్తుంది ఇక్కడ టూ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలో మనకి పవర్ ఫైవ్ ఉంది సో మనం ఏ ప్లస్ బి ఓల్ పవర్ ఫైవ్ అనేది మనం అప్లై చేసినాం అనుకోండి మనకి దీనికి పవర్ ఎంత ఉంటుందో అదే మనకు కావాలి మిగతా దాని గురించి మనకు అవసరమే లేదు ఈ హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుంది అంటే ఇది మనకి ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్డర్ మీద పవర్ ఏమొస్తుంది అనేది మనకు కావాలి మిగతా ఏది వచ్చినా మనకు అవసరం లేదు సో ఆర్డర్ మీద వచ్చే హైయెస్ట్ ది మనకి ఫైవ్ వస్తుంది సో అది మనకి ఎంత అయితే అంటే డిగ్రీ అవుతుంది డిగ్రీ అనేది ఫైవ్ డిగ్రీ అనేది ఫైవ్ కావాలి ఆర్డర్ ఇందాక ఫోర్ వచ్చింది డిగ్రీ అనేది ఫైవ్ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి ఆర్డర్ డిగ్రీ కావాలంటే మనం మీరు చూడంగానే మనకు తెలిసేది ఏంటి అంటే ఆర్డర్ టూ ఇది డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఆర్డర్ అనేది టూ అని మనకు ఈజీగా తెలిసింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది ఉంది కాబట్టి ఆర్డర్ అనేది టూ సో మనకు ఈ రెండు ఇట్లలో ఉంది నెక్స్ట్ మనం డిగ్రీ దగ్గరికి వెళ్దాం డిగ్రీ కావాలి అంటే దీనికి చూడండి దీనికి వీటిలోకి డిగ్రీ అంటే దీనికి హైయెస్ట్ ఏది ఉంటుందో అదే మన డిగ్రీ టూ కామా త్రీ అని పెట్టినట్టయితే అది మనకి తప్పు అవుతుంది ఎందుకు తప్పు అవుతుంది అంటే చూడండి ఆర్డర్ అనేది టూ ఓకే డిగ్రీ అనేది ఎప్పుడు డిఫైన్ అవుతుంది అంటే వై వై అనేది మనకి డిపెండెంట్ వేరియబుల్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కి ఎలాంటి ఇట్లా ఫంక్షన్ అనేది ఏది ఉండొద్దు డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కి ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అని అంటే అప్పుడు మనకి డిగ్రీ అనేది డిఫైన్ అవ్వదు సో మనకి డిగ్రీ అనేది నాట్ డిఫైన్డ్ అయితే మనం ఇది పెట్టవచ్చు సో మనకి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ దీనికి మనం డిగ్రీ చేయాలంట డిగ్రీ కోసం చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఆర్డర్ అనేది టూ ఓకే డిగ్రీ కోసం చూడాలంటే మనకి కండిషన్ ఏంటి అంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏంటిది వై ఆ వైకి ఫంక్షన్ ఉండొద్దు ఎక్స్ కి ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు ఏం కాదు నో ప్రాబ్లం ఎక్స్ కి ఫంక్షన్ ఉంటే ఏం కాదు సో
ఇది డివై బై డిఎక్స్ ఇది డివై బై డిఎక్స్ మళ్ళీ ఇదేంది వెరైటీగా డిఎక్స్ బై డివై ఉంది దాన్ని మనం ఏం రాసుకోవాలి వై ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డివై బై డిఎక్స్ అంటే మనకి ఏంటిది తెలుసు కదా మనం మంచిగా నార్మల్ గా రాసుకుందాం వై వన్ అని రాసుకుందాం టెన్షన్ లేకుండా ఓకేనా ఎక్స్ ఇంటూ దీన్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ బై వన్ బై వై వన్ అని రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వన్ బై డివై బై డిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు కాబట్టి వన్ బై వై వన్ అని రాసుకోవచ్చు ప్లస్ వై వన్ క్యూబ్ ఇప్పుడు మల్టీప్లైయింగ్ విత్ వై వన్ అని బోత్ సైడ్స్ చేసాం అనుకోండి వై ఇంటూ వై వన్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మల్టీప్లైయింగ్ విత్ వై వన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ వై వన్ వై వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ ఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకో వై వన్ వచ్చింది ఇక్కడికి మనకి వై వన్ పవర్ ఫోర్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూసుకోండి మనల్ని డిగ్రీ అడిగాడు డిగ్రీ ఎంత ఉంది మరి ఫోర్ కదా ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ హయర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి సంబంధించిన ఇంకా రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్